Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo então para mais um vídeo resenha aqui no canal Leia Mais, Leia Muito. E hoje eu trago esta obra, galera, um dos meus autores preferidos, Just Garden, eu acho que é assim se pronuncia, ele é norueguês, tá certo? O Dia do Coringa, um livraço, um livraço, 377 páginas, meus amigos, vamos lá. Pega o seu café, pega a sua água, vamos conversar então um pouquinho sobre ele. Eu já separei o meu café aqui e assim a gente vai discorrer um pouquinho. Vamos lá. Bom, essa edição bonitona aqui, dá uma olhada. Vem comigo aqui, ó. Essa edição bonitona é da editora seguinte, opa, que é um braço aí da, da Companhia das Letras, né? Então, capa contra capa, né? Lembrando que, galera, a contra capa é o segundo local onde você deve fazer a leitura de um livro que você vai começar a ler, tá certo? Você lê primeiro o título, depois vai direto na contracapa para você já entender mais ou menos do que se trata, e depois a gente vem aqui para o sumário né, dos capítulos, enfim. Bom, como eu estava mostrando, contracapa lombada aqui do livro, olha que coisa bonita essa edição, tá muito bonito, galera. E sem contar aqui, né? Aqui dentro do livro, o que, que nós temos? Nós temos o título, né? O título do livro com uma frase misteriosa que eu já vou falar aqui para vocês. E ele é dividido em partes, esse livro, esse livro, né? E essas partes aqui, deixa eu pegar bem rapidamente para você, essas partes são os naipes do baralho. Então, está dividido em quatro partes, mais o Coringa, né? Então, aqui, os naipes do baralho. Bom, vamos começar lendo aqui, vem comigo, vamos começar lendo para a gente poder introduzir o assunto. Então diz assim, você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de espadas e de paus, mas apenas um coringa? Essa é a pergunta que o protagonista, que o protagonista de O um Mundo de Sofia faz certa vez à mãe é o ponto de partida deste livro, que conta a aventura de um garoto chamado Hans Thomas e de seu pai em busca da mulher que os deixou oito anos antes. Os dois cruzam a Europa e no meio do caminho encontram um livro misterioso que dá vida a, mito gre a mitos gregos, maldições de família, náufragos e cartas de baralho, transformando a viagem de Han Thomas em uma verdadeira iniciação à busca do conhecimento ou a filosofia. O Dia do Coringa é a história de muitas viagens fantásticas que se entrelaçam em uma única e que só pode ser feita por um grande aventureiro, por um grande aventureiro o leitor. Meus amigos, característica de Just Garden é colocar uma história dentro da outra. Então eu separei aqui alguns pontos que eu quero falar com você. Bom, primeiramente, dois personagens, Hans Thomas, que é o filho e seu pai, tá certo? Então eles vão sair da Noruega e vão até a cidade de Atenas, até a Grécia, em busca da esposa do pai né? e a mãe de Hans Thomas, que deixou eles para se encontrar ou seja, deixou eles para viver da profissão do mundo da moda. Então, você vai percorrer todo o trajeto, eles vão fazer esse trajeto de carro, vão fazer esse trajeto de barco, e ao longo dessa travessia, se você já conhece o leitor, verão muitas questões filosóficas, muitas perguntas. Muito bem, o que, que significa né, essas cartas aqui? Porque o dia do Coringa, né, temos aqui as cartas do baralho, uma das histórias que serão entrelaçadas aqui no decorrer da leitura, meus amigos, tem a ver com as 52 cartas do baralho e o jogo de paciência. Lembrando que o pai de Hans Thomas, ele coleciona os coringas das cartas de baralhos. Então ele nem ele compra baralho ou ele pede é, baralho para alguém né, que ele está jogando ali, enfim. Ele só pega o coringa, então ele coleciona cartas de coringa. Isso vai ter muita relação no decorrer aqui da história, galera. O coringa ele estará muito presente, o coringa vai trazer é, questões importantes é, que você vai refletir, né? Não que ela não, não tô querendo dizer assim que você vai, nossa meu, vai mudar a sua visão de mundo, não, mas questões realmente filosóficas no sentido que se fala, opa, será que é isso mesmo? É verdade, né? Essa reflexão vale a pena. Muito bem. E o pai de Hans Thomas, ele tem uma pegada meio de filósofo, né? Ele traz várias questões sobre isso, sobre a vida, sobre de onde viemos, para onde vamos. Interessante, um ponto interessante aqui, que o autor Just Garden, ele coloca o alcoolismo presente aqui no livro. Eu não sei se ele quis tratar isso explicitamente, assim, de que era uma temática na época. Lembrando que essa edição é de 1990 e seis, né? Foi publicado, se eu não me engano, é 
A primeira edição em 1996, galera. Ou seja, faz o que? Estamos em 21, 21 com 4, 25 anos, né? Praticamente aí é, da publicação da primeira edição. Então, ele trouxe essa questão do alcoolismo, onde o pai ele é alcoólatra, mas no final ele deixa a bebida. Já dei um spoiler logo de cara aqui para você, tá bom? Bom, então o que acontece? O, o, o Hans Thomas, ele é o filho, né? O, o pai, ele não conhece o, o próprio pai dele, né? Por quê? Porque houve uma situação ali na Noruega, onde os alemães, né, os soldados nazistas, né, invadiram a Noruega, e o pai, de, o avô de Hans Thomas, teve um caso com a avó, né? E o pai de Hans Thomas ainda não conhece ele, e isso vai percorrer, Principalmente no final do livro você vai entender, vai ligar esses pontos onde o pai vai ter um estalo ali e falar, opa, pior que é verdade, pior que meu filho tinha razão, né? Então são 52 capítulos curtos, tá certo? Como eu comentei, por quê? Porque vai ter uma história onde, é uma história dentro da outra, meus amigos, uma história aqui dentro da outra... É onde um dos, um dos protagonistas dessa outra história estará numa ilha, onde essa ilha ela tem as 52 cartas de baralho vivas, vivinhas da Silva, onde cada uma tem uma função, né? cada naipe tem a sua função e tem mais o Coringa. O Coringa ele desperta né? a galera ali meio que para uma rebelião contra o um mestre né? e o Coringa acaba indo para a vida real. E aqui fica aquela situação, meu... É vida real? Não é vida real? O que, que é que eu estou vivendo? Isso que eu estou fazendo agora, né? gravando esse vídeo aqui para você, isso é verdade? Não é verdade? Né? E aí, se não for verdade, quem está sonhando com o que eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo para você e você assistindo esse vídeo? Né? Quem que está sonhando esse nosso sonho que nós estamos aqui conversando? Né? Você assistindo o meu vídeo, eu gravando para você. Tá, e essa pessoa que está sonhando... Será que também ela está sonhando? Ela está vivendo um sonho? Então, quem é uma outra pessoa? Perceba, questões ali que vai colocando você para refletir, mas não de uma maneira chata, de uma maneira é, acadêmica, rigorosa de ser, não. Pequenas questões, pequenas questões ao longo do tempo. E é interessante que cada capítulo, né, cada pequeno capítulo, como eu mostrei, tem uma frase, e essa frase vai se juntar no final do livro, que é como se fosse uma profecia, tá certo? Como se fosse ali uma profecia. Então, aí tem a história, como eu comentei, do alcoolismo, aí tem uma, uma outra história, né? dentro dessa história que eu acabei de contar, da ilha, que é o ponto da bebida púrpura, que a galera toma, fica doidona ali, entendeu? Parece uma coisa muito louco, meio... Você toma um LSD, sabe? Essas coisas, essas drogas aí que você fica doidaço, né? Mas eu acredito que o autor não quis dizer nada disso, é um outro ponto, né? Então, e a galera meio que vicia também nessa bebida, né? Então, outra temática que você pode subentender que o autor quis trazer, né? De você ficar atento, né? com excessos de vícios de drogas. E qual que é o ponto? No final aqui das contas, eu não vou contar para você se eles conseguiram encontrar a mãe ou não, se a mãe voltou com eles para Noruega ou não, mas eu vou deixar para você fazer leitura. O ponto é que no final realmente você começa a fazer algumas reflexões. É um livro onde não, assim, ele tem 377 páginas, então talvez se você não está acostumado de ler e se você nunca leu Just Garden, talvez não seja o primeiro livro de entrada, talvez eu fa fa falaria para você ler aqui através do espelho, eu já li, mas eu vou fazer vídeo resenha aqui no canal, vou reler ele. Enfim, eu já fiz, acho que duas resenhas aqui do, do vídeo do autor Just Garden, eu vou colocar aqui para vocês, e tem alguém aí, vou deixar o link na descrição, e também Mistérios de Natal, eu vou deixar o link na descrição, e tem alguém aí, foi o meu primeiro livro que eu li do autor, cara, eu tinha, acho que oito, nove anos, não lembro muito bem quanto que eu tinha, mas marcou muito. Bom, meus amigos, eu acredito que eu abordei assim de uma maneira que você fique com vontade de ler, eu espero que você seja estimulado à leitura, porque, cara, ler é vida, ler traz hábitos positivos, 
para você, para a sua mente, você fica mais inteligente, você fica mais esperto, o seu raciocínio lógico aumenta, são esses benefícios que eu vejo com a leitura. Se puder, leia, leia uns dois livros aí por mês, vai ser de grande valia. Imagina, você lê dois livros por mês, no final do ano você já leu 24 livros. Então a minha ideia é voltar aqui, eu dei uma parada aqui com várias coisas acontecendo aí na minha vida, eu dei uma parada aqui com os vídeos, mas estou voltando e a minha meta é um vídeo por semana, vamos ver se eu consigo aí. Lembrando que eu tenho um canal onde eu estou aprendendo inglês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que caso você queira conhecer, lá também tem vídeo toda sexta-feira. Tudo bem, meus amigos? Bom, espero que você tenha gostado. Se você quiser adquirir e ajudar o canal, o link na descrição do vídeo da Amazon. Me conte, você já leu este livro? O que você achou? Gostou? Achou uma porcaria? Não gostou? Manda aí e vamos trocar experiências, tá bom? Um grande abraço, bons, boas leituras. Ah, uma coisinha grupo no Telegram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos com tudo, um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!